欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：想让你爱的人永远爱你，做好这件事就够了。成年人的恋爱大多是有条件的。前两天，闲来无事整理衣服，捐掉了很多旧衣服，一瞬间还有一丝心疼。曾经那些旧衣服也是自己的最爱，花了不少钱才购买回来。可有些东西旧了、破了就不再有留的必要。仔细想想，爱情也许同样如此。这不是说恋人和衣服一样，不够好了就该扔，只是在说，也许价值是能维系彼此感情的关键。听起来感情会被这样的理解物化，但爱情本就现实，这是不想接受。也该明白的道理。试想，一个身材苗条、面容姣好、善于保养、爱好广泛的女生，同一个每天只会唠叨、不注意个人形象的女生，哪一个更受欢迎？往往是前者。爱没有那么伟大，只有一个人真的优秀，才更有被爱的可能。从这个角度来说，想让你爱的人永远爱你，其实做一件事就够了，做更好的自己。一。失去自我的爱情最容易宣告结束。心理学家武志红讲过一个案例，他有一个朋友，每次和妻子生活在一起，都会频繁争吵。可一旦两个人开始分居，感情温度又直线上升。两个人一直处于在一起就吵、分开就想的阶段，一直没有离婚，但也没有多幸福。最终，男人忍不住来找武志红咨询。经过武志红的了解，发现两个人的根本问题在于一点：只要彼此离得太近，就会变成另一个人。怎么理解这句话呢？简单来说，故事里的女人其实很独立，工作能力很强，也能安排好自己的闲余活动；而男人也有自己的兴趣爱好，两个人闲时总能聊到一起。但是，只要彼此在一起，女人便会把自己对生活的期望。寄托在自己的另一半身上，要求陪伴，要求解决问题，这才让男人忍无可忍。加之距离足够远时，因为很难见面，男人的耐心很好。可一旦距离过近，女人的高要求会消耗掉男人的所有耐心。现实生活中，好像很多亲密关系都是如此。每个人在爱上另一个人的时候，都容易变成另一个自己。很多需求会产生，很多矛盾也会因此而产生。但问题究竟出现在哪？可以说，问题在于爱上一个人后的我们，很容易失去自我。把关注放在另一个人身上时，才总能看到对方的缺点，才容易觉得不满意。不是因为对方不够好，而是因为自己太在意。这个时候，做更好的自己。就是学会把关注点放在自己身上，成就自己的过程中，让彼此多一些喘息的机会。二，更好的自己是给另一半最好的礼物。曾经刷到一条减肥贴，一个女生因为和男友分手，立志减肥，从160斤瘦到了110斤，每天都会更新自己的饮食、运动等等。在很多人高呼“姐妹加油，下一个更乖”的时候，有条回复是这样写的：“我没有任何恶意，我只是好奇，为什么恋爱期间不愿意减肥？”人们处在恋爱中的时候，好像很容易如此，总觉得另一半如果真的爱自己，就该接受自己所有的好与不好。但真的是如此吗？女生在遇见条件更好、对自己更温柔、爱意更浓的异性时，容易心动，男生在遇见身材更好、对自己更体贴、更理解自己的异性时，也容易心动。这样的结果与是否专一无关，而是人的本能，因为人的本能注定自己会寻找更适合自己的伴侣。换句话说，想要自己不被替代，就该提升自己的不可替代性，努力提升自己，给伴侣一个更优秀的爱人，才是给他们最好的礼物。这比扫了几次的、洗了多少次碗更重要。正如作家苏琴曾说：“爱一个人最好的方式是经营好自己。”
，给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好，那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面，你有价值，你的付出才有人重视。三，十一小长假期间，参加了兄弟的一场单身派对。说是单身派对，其实只是几个人吃了顿饭，喝了点酒，酒过三巡。有人问他，这就打算结婚了？他笑了笑说：“没办法，这么好的姑娘不赶紧娶回家，跑了怎么办？”因为这句话，想起他和前任的故事，那个时候的他对结婚并不热衷，总说自己一辈子都不想结婚。到了最后，女友主动求婚，还被他拒绝。现在想想，哪里是不想结婚，只是觉得那个人不值得自己放弃自由。走入婚姻，很多故事都是如此，以爱为始，可最终结局会如何，与爱有关，也与彼此的价值有关，这才是现实。所以，当你真的希望另一半爱你很久很久，比起不断付出，不如学会提升自己，把最好的自己送给对方，才是对两个人的成就。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。